हेलो फ्रेंड्स दिस् शरण्य वेलकम टू सीट तेलू चाने प्रीविय वीडियो मन वैगोज की सोशो कलचरल थीरी नीचे सीट पेपर वन अं पेपर टू व्यू क्वेश्चन चूसा रिमेनिंग क्वेश्चन मनमु चूदा सो लैट स्टार्ट दि वीडियो मैं फस्ट क्वेश्चन वे द अमौंट अं टाइप आफ स्कोल टू अ चाइल वुड चेज डिपेंग आ यह क्वेश्चन मन की फिब्रवरी टू थौज फिफ्टीन पेपर टू अगर यह क्वेश्चन की मीनिंग एंटे स्कफोल अंत टेमपररी हेल्प ए मन चाइल की लेकिन स्टूडेंट की अंदा आ स्कफोल आ टेमपररी हेल्प एंत हेल्प एला हेल्प अभी देन डिपेंड चेजुदी अगर किंद आपशन वे मूड आफ टीचर आपशन बी चाइल इन अबिटी आपशन सी रिवार आफर्ड फर् द टास्क आपशन डी लैवल आफ चाइल पर्फॉमें अंत एंटे एदे टेमपररी हेल्प मन पिल की अंदमो अभी टीचर या मूड मीद बेस चेजी अच्छे फस्ट आपशन चाइल इन अबिटी चाइल या अबिटी प्रकार अंत चाइल एंत चेयलू अना अमौंट अं टाइप अंत एंत हेल्प एला हेल्प अ पाइंट चेजी थर्ड आपशन वे रिवार आफर्ड फर् द टास्क मनमेदे हेल्प चुनामो दा की एटे गिफ्ट पैन प्रईजेस पैन डिपेंड मनमेत हेल्प एला हेल्प अ बेस उम्मीद थर्ड आपशन फोर्थ आपशन वे लैवल आफ चाइल पर्फॉमें अंत यदा ऐक्टिविटी से टेमपररी हेल्प स्कफोल अने चाइल की अंदा चाइल पाइंट नीचे पाइंट की रेजन अंत आक्टिविटी में पर्फॉमें पा तग्गना मनमें हेल्प एला हेल्प अइंट चेजी अच्छा फोर्थ आपशन सो इक करेक्ट आंसर वो आपशन डी लैवल आफ चाइल पर्फॉमें फर् एग्जापल कर् ड्रैविंग ने लेकिन सैकिल दुकान ने फस्ट डे मेमी रा रोजुम एक्व हेल्प चाहिए वेरज फिफ्टीन डेस्ट ट्वेंटी डेस् तरवा सैकिल तुम ने अब एवर पर्सन सैकिल ने वदारे सैकिल ने वे सो दटे ओन सैकिल ने तौकतार अंत आ चल ओक पर्फॉमें बेस अमन हेल्प एला हेल्प अभी चेजू उ सो इक करेक्ट आंसर वे आपशन डी लैवल आफ चाइल पर्फॉमें नैक्स्ट सैकेंड क्वेश्चन वे विच वन आफ फाइंग ईज एन एग्जापल आफ स्कफोल स्कफोल की किंद आपशन एग्जापल अड़गा यह क्वेश्चन मन की फिब्रवरी टू थौज सिक्सटी पेपर वन अगर किंद आपशन आपशन ए गिविंग मोटिवेषनल लैक्चर्स टू स्टूडेंट्स पिल की मोटिवेषनल स्पीचेस इव मोटिवेषनल लैक्चर्स इवने स्कफोल का एग्जापल अच्छा फस्ट आपशन सैकेंड आपशन वे आफरिंग एक्सप्लेनेशन वितौट एंकरेजिंग क्वेश्चन पिल की टापिक का एक्सप्लेन चेयर का क्वेश्चन अड़गढ़ की एंकरेज चयकपोव अने स्कफोल की एग्जापल अच्छा थ सैकड़ आपशन थर्ड आपशन वे आफरिंग बोथ मेटीरिय मेटीरिय रिवार अंत गिफ्ट इव प्रईजेस इवेदे पगड़ गुड बाय गुड गर्ल नई गर्ल अ सो इधी स्कफोल की एग्जापल अच्छा थर्ड आपशन फोर्थ आपशन वे गिविंग प्राम्स अं क्यूज अं आकिंग क्वेश्चन एट क्रूशल जेंचर अंत पिलू ऐक्टिविटी से हेल्प अंदर अलागे इंपारटे पाइंट द्वेश्चन रेज चेयड़ इलांट स्कफोल की एग्जापल अच्छा फोर्थ आपशन इक करेक्ट आंसर वे आपशन डी गिविंग प्राम्स अं क्यूज अं आकिंग क्वेश्चन एट क्रूशल जंक्चर नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वे अकॉर्ंग टू वैगोज की चिलड्र लर्न पिल एला ने वैगोज की चपाड़ो क्वेश्चन अड़का क्वेश्चन मन की फिब्रवरी टू थौज सिक्सटी पेपर वन अगर किंद आपशन वे बै मेच्युशन मेच्युशन द्वारा पिल ने अच्छा फस्ट आपशन बै इमिटेषन एदना ऐक्टिविटी वेरे वाले दाने इमिटेट द्वारा ने अच्छा सैकंड आपशन थर्ड आपशन वे बै इंटराक्ट वित् अडल अं पिर् मन एज ग्रूप मेबर्स तो मन कहना एलडर्स तो इंटराक्ट अव द्वारा अंत सोशल इंटराक्षन लेकिन कम्यूनिकेसन द्वारा ने अच्छा थर्ड आपशन 
ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి వెన్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఈజ్ ఆఫర్డ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీని పదే పదే రిపీట్ చేయడం సో అలా రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అందించడం ద్వారా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అని చెప్పడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి బై ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అడల్ట్స్ అండ్ పియర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్కాఫోల్డింగ్ ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ టూలో అడిగారు క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు అంటే కింద ఇచ్చిన దాంట్లో స్కాఫోల్డింగ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అడిగారు ఏ సిచ్యువేషన్లో లర్నింగ్ ఆఫ్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టాస్క్ టిల్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ బై హర్ సెల్ఫ్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని చైల్డ్ లేదంటే స్టూడెంట్ తన ఓన్గా సాల్వ్ చేసేంత వరకు అది సిచ్యువేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్లో కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది స్కాఫోల్డింగ్కి ఎగ్జాంపుల్ అని అడిగాడు కింద ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఆఫరింగ్ అ రివార్డ్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ క్విక్లీ తను ఒక స్టూడెంట్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని ఫాస్ట్గా కనుక సాల్వ్ చేసినట్లయితే తనకి ఒక గిఫ్టో ప్రైజో ఇవ్వడం ఆప్షన్ బి వచ్చేసి టెలింగ్ హర్ దట్ షీ కెన్ డూ ఇట్ బై ట్రై అగైన్ అండ్ అగైన్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేయడం ద్వారా తను ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతుంది అని చెప్పడం ఆప్షన్ సి వచ్చేసి ప్రొవైడింగ్ అ హాఫ్ సాల్వ్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ అదే మెథడ్లో అదే టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లంలో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూపించడం హాఫ్ సాల్వ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించడం అన్నది థర్డ్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి టెల్లింగ్ హర్ షీ కెన్ నాట్ గో హోమ్ టిల్ షీ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆ స్టూడెంట్ ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేంత వరకు ఇంటికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అని చెప్పడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ప్రొవైడింగ్ అ హాఫ్ సాల్వ్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఏదైతే ప్రాబ్లం చైల్డ్ సాల్వ్ చేయలేకపోతుందో అదే మెథడ్లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపించినట్లయితే అది తనకి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ హెల్ప్ మనం స్టూడెంట్కి అందిస్తున్నాము అని అర్థం సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రొవైడింగ్ అ హాఫ్ సాల్వ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది స్కాఫోల్డింగ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ టు ఎనేబుల్ చిల్డ్రన్ టు లర్న్ పిల్లలు నేర్చుకునేలా ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకునేలా చేయాలి అంటే కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ ప్రాసెస్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి అని అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ టూలో అడిగారు కింద ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రివార్డ్ అంటే గిఫ్ట్స్ ప్రైజెస్ ఇవ్వడం ద్వారా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అని చెప్పడం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ బి డైలాగ్ డైలాగ్ అంటే ఇక్కడ కన్వర్జేషన్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అని చెప్పడం సెకండ్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి లెక్చర్ లెక్చర్ చెప్పడం క్లాస్ చెప్పడం ద్వారా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అని చెప్పడం థర్డ్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ డి ఇన్స్ట్రక్షన్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి డైలాగ్ అంటే కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ఇంటరాక్షన్ ద్వారా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అని చెప్పడం నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ స్పీచ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ యాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై వైగోచ్కి వైగోచ్కి ఇచ్చిన త్రీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్లో ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ ఒకటి ప్రైవేట్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ టూలో అడిగారు వైగోచ్కి ఇచ్చిన త్రీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటిది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సోషల్ స్పీచ్ సోషల్ స్పీచ్ అంటే మన ఎన్వైరాన్మెంట్లో ఎవరైతే ఉంటారో మేబీ పేరెంట్స్ కానీ మన అడల్ట్స్ కానీ ఎల్డర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ వర్డ్స్ నేర్చుకుంటాము అన్నది ఫస్ట్ సోషల్ స్పీచ్ సెకండ్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ స్పీచ్ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి అంటే పిల్లల్లో వాళ్ళ వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం పైకి గట్టిగా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ అనేది నేర్చుకుంటారు అని చెప్పడం ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అంటే ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అనేది చైల్డ్కి లేదంటే పిల్లలకి ఒక డైరెక్షన్ అనేది ఇస్తుంది సెల్ఫ్ డైరెక్షన్ అనేది ఇస్తుంది ఏది ప్రైవేట్ స్పీచ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సైలెంట్ ఇన్నర్ స్పీచ్ అంటే పిల్లలు వాళ్ళ మైండ్లోనే ఏం మాట్లాడాలి అన్న స్టేట్మెంట్ అనే ఫామ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మాట్లాడడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి సోషల్ స్పీచ్ అంటే బయటకి పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వర్డ్స్ అనేవి నేర్చుకుంటాము ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అంటే
ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అనేది ఒక చైల్డ్కి సెల్ఫ్ డైరెక్షన్ అనేది ఇస్తుంది థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సైలెంట్ ఇన్నర్ స్పీచ్ అంటే మనం ఏం మాట్లాడాలి అని అనుకుంటామో దా స్టేట్మెంట్ని మనం మైండ్లోనే ఫామ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత బయటకు మనం మాట్లాడడం ఇది ఈ సైలెంట్ ఇన్నర్ స్పీచ్ అనేది సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ మనల్ని ప్రైవేట్ స్పీచ్ గురించి అడిగాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి షోస్ దట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ స్టుప్పిడ్ అండ్ థస్ నీడ్ గైడెన్స్ ఆఫ్ అడల్ట్స్ ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్కి మీనింగ్ ఏంటి అంటే పిల్లలు స్టుప్పిడ్స్ అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి తెలివి లేదు వాళ్ళకి అడల్ట్స్ యొక్క గైడెన్స్ అనేది కావాలి అని చెప్పడం ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ చిల్డ్రన్ ఒక ఈగో సెంట్రిక్ అని చెప్తారు అంటే ఇలస్ట్రేట్స్ దట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఈగో సెంట్రిక్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాత్రమే మాట్లాడతారు అని చెప్పడం సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి షోస్ దట్ చిల్డ్రన్ లవ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్కి మీనింగ్ ఏంటి అంటే పిల్లలు వాళ్ళల్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఉంది అని చెప్పడం థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇలస్ట్రేట్స్ దట్ చిల్డ్రన్ యూజ్ స్పీచ్ టు గైడ్ దేర్ ఓన్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ అనేది దేనికి వాడతారు అంటే ఒక సెల్ఫ్ గైడెన్స్ ఒక సెల్ఫ్ డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి వాడతాము అని చెప్పడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఇలస్ట్రేట్స్ దట్ చిల్డ్రన్ యూజ్ స్పీచ్ టు గైడ్ దేర్ ఓన్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు వైగోట్స్కి లర్నింగ్ కెన్ నాట్ బీ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ వైగోట్స్కి ఇచ్చిన థియరీ ప్రకారం లర్నింగ్ అనేది దేని నుంచి సపరేట్ చేయలేము అని అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ టూలో అడిగారు కింద ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ పర్సెప్షన్ అండ్ అటెన్షన్ ప్రాసెసెస్ ఆప్షన్ బి ఇట్స్ సోషల్ కాంటాక్ట్స్ ఆప్షన్ సి రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆప్షన్ డి అ మెజరబుల్ చేంజ్ ఇన్ బిహేవియర్ ఇక్కడ సింపుల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఇట్స్ సోషల్ కాంటెక్స్ట్ లర్నింగ్ అనేది సోషల్ ఇంటరాక్షన్ ద్వారానే సొసైటీ ద్వారానే నేర్చుకుంటాము అని వైగాట్స్కి థియరీలో చెప్తారు సో ఈ లర్నింగ్ అనేది ఈ సోషల్ కాంటెక్స్ట్ నుంచి సపరేట్ చెయ్యలేము సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఇట్స్ సోషల్ కాంటెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు లీవ్ వైగాట్స్కి ద ప్రైమరీ కాజ్ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వైగాట్స్కి ఇచ్చిన థియరీ ప్రకారం కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ జరగడానికి మెయిన్ సోర్స్ ఏంటి అని అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ మనకి సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ వన్లో అడిగారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ మెంటల్ స్కీమర్స్ మనలో ఉన్న మెంటల్ స్కీమర్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మనలో కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పడం ఫస్ట్ ఆప్షన్ స్కీమర్స్ అంటే మన మైండ్లో ఉన్న మెంటల్ స్ట్రక్చర్స్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసి స్టిములస్ రెస్పాన్స్ పేరింగ్ ఆప్షన్ సి ఈక్విలిబ్రేషన్ ఆప్షన్ డి సోషల్ ఇంటరాక్షన్ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి సోషల్ ఇంటరాక్షన్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ ద్వారా మనలో కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అని వైగోచ్కి చెప్పారు సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి సోషల్ ఇంటరాక్షన్ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు లీవ్ వైగోచ్కి కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది వైగోచ్కి చెప్పిన థియరీ ప్రకారం కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అన్నాడు ఈ క్వశ్చన్ మనకి సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ టూలో అడిగారు కింద ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ అడల్ట్స్ అండ్ పియర్స్ డస్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే మనం పెద్దలతో లేదంటే మన ఏజ్ గ్రూప్ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతామో ఆ కమ్యూనికేషన్ వల్ల మనలో లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వదు అని చెప్పడం ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ చేంజెస్ ది నేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ థాట్ మనం ఏదైతే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటామో ఆ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ వల్ల మనలో థాట్ నేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పడం సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కల్చర్ ప్లేస్ అ వెరీ స్మాల్ రోల్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ మనలో జరిగే లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్లో కల్చర్ అనేది చాలా చిన్న రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని చెప్పడం థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి చిల్డ్రన్ లర్న్ లాంగ్వేజ్ త్రూ లాంగ్వేజ్ అక్వైజేషన్ డివైస్ ఈ లాంగ్వేజ్ అక్వైజేషన్ డివైస్ ఎల్ఏడి ద్వారా పిల్లలు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారు అని చెప్పడం ఫోర్త్
ఇది ఓకే థర్డ్ ఆప్షన్ ఏముంది కల్చర్ ప్లేస్ అ వెరీ స్మాల్ రోల్ వెరీ స్మాల్ రోల్ కల్చర్ సొసైటీ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఈ మూడు కూడా మనలో జరిగే డెవలప్మెంట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ప్లే చేస్తాయి అని చెప్పారు వైగోజ్కి సో ఇది కూడా కాదు చిల్డ్రన్ లర్న్ లాంగ్వేజ్ త్రూ లాంగ్వేజ్ అక్వైజేషన్ డివైస్ ఈ లాంగ్వేజ్ అక్వైజేషన్ డివైస్ ద్వారా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటాము అని ఎవరు చెప్పారు నామ్ చామ్స్కి చెప్తారు సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా తప్పు మిగిలింది ఏంటి సెకండ్ ఆప్షన్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ చేంజెస్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ థాట్ నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ రిఫర్స్ టు జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ మనకి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ వన్లో అడిగారు జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనకి ఏమని తెలుసు ఫర్ సపోజ్ ఇది మనం చైల్డ్ అనుకుంటే ఈ యాక్టివిటీస్ ఈ స్పేస్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ తన ఓన్గా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్టివిటీస్ పిల్లలు చేయగలుగుతారు కానీ ఒకరి హెల్ప్ తోటి ఒకరి గైడెన్స్ తోటి ఆ యాక్టివిటీస్ అనేది పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు దీన్ని మనం జెడ్పీడి అని అంటాం అంటే ఒకరి హెల్ప్ తోటి చేసే యాక్టివిటీస్ని ఆ జోన్ని మనం జెడ్పీడి అని అంటాం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ద ఫేజ్ వెన్ మ్యాక్సిమమ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ పాసిబుల్ అంటే ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమమ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుందో దాన్ని జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అని అంటాము అని చెప్పడం ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ద డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ వెన్ చైల్డ్ టేక్స్ కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ లర్నింగ్ అంటే చైల్డే మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని నేర్చుకుంటారు తన ఓన్గా స్వతహాగా ఏవైతే నేర్చుకుంటారో అక్కడ దాన్ని జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అని అంటాము అని చెప్పడం సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ చిల్డ్రన్ క్యాన్ ఆల్మోస్ట్ పర్ఫామ్ అ టాస్క్ ఆన్ దర్ ఓన్ విత్ రైట్ లెవెల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఎక్కడైతే పిల్లలు ఒకరి సపోర్ట్ తోటి యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తారో దాని జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అని అంటాము అని చెప్పడం థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ద పాయింట్ ఇన్ లర్నింగ్ వెన్ సపోర్ట్ క్యాన్ బి విత్డ్రాన్ అంటే ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ ఇవ్వడం ఆపేస్తామో ఆ సపోర్ట్ని మనం తీసేస్తామో ఆ పాయింట్ని జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అని అంటారు అని చెప్పడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి అ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ చిల్డ్రన్ కెన్ ఆల్మోస్ట్ పర్ఫామ్ అ టాస్క్ ఆన్ దర్ ఓన్ విత్ రైట్ లెవెల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు టీ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్లో అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మీకు ఎన్ని కరెక్ట్ అయ్యాయి అన్నది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్